Vamos, vamos, vamos. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് എറേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പൊസിഷൻ ആക്യുറസി ആ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കയറി അപ്പൊ പ്രൊസിഷൻ ആക്യുറസി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രൊസിഷൻ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ടേംസ് ആണ് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊസിഷൻ ഈസ് സംതിങ് എൽസ് ആൻഡ് ആക്യുറസി ഈസ് അനദർ വൺ അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് പ്രൊസിഷൻ നമ്മുടെ ആക്സെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ഉണ്ട് ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കൃത്യമായ ആൻസർ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള അത് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയില്ല ട്രൂ വാല്യൂ എന്താ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ആകെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ആക്സെപ്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് ട്രൂ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഒരു സാമ്പിളിന്റെ ഏത് സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ട്രൂ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ആകെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ആക്സെപ്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ആക്സെപ്റ്റഡ് വാല്യൂ വിൽ ബി സമാ ക്ലോസർ ടു ട്രൂ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ ആക്സെപ്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതിൽ ആ വാല്യൂ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ വാല്യൂ ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് യാതൊരു റിലേഷനും നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഇല്ല പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ അനലിസ്റ്റ് ഒരേ സാമ്പിളില് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നടത്തുന്ന മെഷർമെന്റ്സിലുള്ള ആ കോറിലേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ കുറെ വാല്യൂസ് അയാൾ ഒരു സാമ്പിളിൽ കുറെ അനാലിസിസ് നടത്തി ആ കിട്ടിയ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്ര അനാലിസ് അയാൾ നടത്തിയപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ ആൻസറിലെല്ലാം തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ അല്ല അടുത്തടുത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രൊഫഷൻ യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം അടുത്തടുത്ത വാല്യൂസ് ആണോ എന്നാണ് പ്രൊഫഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊഫഷൻ സാധാരണ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഡീവിയേഷൻ അതൊക്കെയാണ് പ്രൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ട്രൂ വാല്യൂനോട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂനോട് എത്രത്തോളം അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അതാണ് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൗ മച്ച് ദിസ് അവ മെഷേർഡ് വാല്യൂ കംസ് ക്ലോസ് ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് ദി ആക്യുറസി അപ്പൊ ആക്യുറസി നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ റിലേറ്റീവ് എറർ എറർ എന്തിനില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആക്യുറസി ആണ് എറർ കൂടും തോറും ആക്യുറസി കുറയും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എറോറിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പൊ എറർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദി ട്രൂ വാല്യൂ ആക്സെപ്റ്റഡ് വാല്യൂ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള അന്യൂമറിക്കൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആകെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ ആക്സെപ്റ്റഡ് വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എറർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എറർ സാധാരണ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ റിലേറ്റീവ് എറർ ടേംസിലാണ് അപ്പൊ ആബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ടി ആണ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ടി ആണ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ടേംസിൽ തന്നെയാണ് എറർ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ആണ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ടി എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ ആണ് ബ
ഇതാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ എറേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ദേ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് സോൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് അതാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിൻ അവർ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ദേ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് സോൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഓക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഈ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സ് ഇത് ഇത് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് തന്നെ പല സബ് പാസ് ഉണ്ട് അത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എറേഴ്സ് പിന്നെ മെത്തേഡ് എറേഴ്സ് പേഴ്സണൽ എറേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എറേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എറേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആൻഡ് മാൻഡം എറേഴ്സ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദേ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് സോൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് അതായത് ഇവരുടെ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ തെറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒറിജിൻ വരുന്നത് അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രോബ്ലം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പിളിലുള്ള കുഴപ്പമാണോ അതിൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത സോ ദേ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് സോഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി യു ഡി ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ അതായത് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലാണ് അവർ ഒറ്റ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂവിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂവിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും ട്രൂ വാല്യൂവിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അതായത് ഒരിക്കലും താഴെ പോകില്ല അത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും ചില കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വെയ് മെഷീൻ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന മെഷീൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം അതിന്റെ സാധാരണ അത് സീറോ റീഡിംഗ് കാലി ആള് നിൽക്കാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് സീറോ റീഡിംഗിൽ സീറോ സ്കെയിലാണ് അത് നിൽക്കേണ്ടത് അതിന്റെ കാലിബ്രേഷൻ തെറ്റിയിരിക്കാൻ കേട്ടെ അത് ഒരു അതിന്റെ റീഡിംഗ് സാധാരണ നിൽക്കുമ്പോൾ സീറോ റീഡിംഗ് അല്ല ഒരു ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിലാണ് അതിന്റെ സൂചി നീഡ് നിൽക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ മറ്റേ നീഡ് ടൈപ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് അപ്പൊ അത് ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരാള് കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വെയിറ്റ് എപ്പോഴും എയ്റ്റി ഫൈവ് കാണിക്കുള്ളൂ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് കാണിക്കുള്ളൂ അതായത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ആളും നോക്കി വെയിറ്റ് കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അയാളുടെ വെയിറ്റ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റിനേക്കാളും കാണിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാണിക്കുന്നത് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് എറർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് ആ ഇതിന്റെ കാലിബ്രേഷന്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കിട്ടുന്ന വെയിറ്റ് വെയിറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം നമ്മൾ കുറയ്ക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നേരം മറിച്ച് ഇത് വേറെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് സോഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതെപ്പോഴും ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പോസിറ്റീവ് മറ്റേ പ്രാവശ്യം നെഗറ്റീവ് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം വാല്യൂ കൂടി മറ്റേ പ്രാവശ്യം വാല്യൂ കുറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേറ്റ് കാണിക്കില്ല
മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ആയ ഒരാൾക്ക് അത് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന ടൈപ്പ് എറർ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാൽ അയാൾക്ക് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അത് അതാണ് ഇന്റർപ്രിനേഴ്സ് മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ആൻഡ് ദ ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ഓർ കറക്റ്റ് നമുക്ക് കഴിയുന്ന പറ്റാവുന്ന നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും കാരണം അവർക്കൊരു സോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ഡേ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് സോഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവരുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം പറ്റും മിക്ക മിക്കപ്പോഴും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറിജിൻ അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കേസ് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എററാണ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എറർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് എറർ എന്താ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെന്റിൽ നിന്നുണ്ടാ അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെന്റിൽ നിന്നിന്റെ എറർ കാരണം വരുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എറേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ് തന്നെ ആണോ നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്വേഴ്സും ആവാം ഗ്ലാസ്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിപ്പറ്റോ ബ്യൂററ്റോ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കോ പെയിൻ ബോട്ടിൽ എന്ത് അതിന്റെ എറർ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രമെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എറൈസസ് ഫ്രം ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഇൻ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസിന്റെ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് അതായത് ബ്യൂററ്റ് പിപ്പറ്റ് ആ ടൈപ്പ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് and these errors can be easily detected and corrected yan nertha parna determinants errors inde edana property ana they can be easily detected and corrected if for example nammada burette allengi glass wares inde measuring device glass wares measuring device aayittu beekunnade adine chalapo adine calibration thetti poittunda ee calibration thettan kaaranam chalapo mikkapolu avare aa glass wares ile ee glass ware ubayikkina temperature range parnathunda adayidu or 20 degree to 60 ഡിഗ്രി ആണ് ഇരുപത് തൊട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഈ ഗ്ലാസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ പോയാലോ അതിന്റെ കാലിബ്രേഷൻ തെറ്റും എന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് സാധാരണ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സിൽ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നാച്ചുറലി അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് തെറ്റും അപ്പൊ അതൊരു കാരണമാവാം ഇത് ഇങ്ങനെ കാലിബ്രേഷൻ തെറ്റാൻ ഒരു കാരണമാണ് യൂസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർസ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ ഗ്ലാസ് വെയർ ഈസ് കാലിബ്രേറ്റ് ആ ഗ്ലാസ് വെയർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിനേക്കാളും പുറത്തുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ആ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിന് ഔട്ട് സൈഡ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അതിന്റെ കാലിബ്രേഷൻ തെറ്റും അപ്പൊ അത് ഒരു കാരണമാണ് ചില കേസിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാരണം ഈ ഗ്ലാസ് വെയർ ചൂടാക്കുന്നതിനെ കാരണം കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റോഷൻസ് വരാം അതിന്റെ വോൾസിൽ ഒക്കെ ഡിസ്റ്റോഷൻസ് വരാം ഈ ഡിസ്റ്റോഷൻ കാരണം ആൻറ്റി കാലിബ്രേഷൻ തെറ്റാറുണ്ട് പിന്നെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് അത് ഈ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കാരണം ഹീ ചൂടാക്കുമ്പോൾ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കാലിബ്രേഷൻ തെറ്റാറില്ല ചില കേസിൽ ഒറിജിനൽ കാലിബ്രേഷൻ തന്നെ തെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വരാം ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് ഒക്കെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് മുകളിൽ ഒരു സെലോ ടൈപ്പ് പോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിന് ഒരു വൈറ്റ് റിങ് പോലെ കൊടുത്തുണ്ടാവും മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വോളിയം കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെലോ ടൈപ്പ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കും അങ്ങനെ അത് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് സെലോ ടൈപ്പ് അപ്പൊ അവിടം വരെയാണ് ആക്ച്വലി വോളിയം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഒറിജിനൽ കാലിബ്രേഷന്റെ തെറ്റ് കാരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചില
റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാ അതായത് പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഇൻസ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അഴിച്ചാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട അത് ഇന്നർ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഇതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് കോപ്പർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലാവ് പിടിക്കും അങ്ങനെ ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ വരും അപ്പൊ അത് അതിന് കാരണം അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട്സിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണം ഇങ്ങനെ വരാം അത് ഇലക്ട്രോണിക് കോണ്ടാക്ട്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത കാരണം അത് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് മുട്ടുന്ന സ്ഥലം പീരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണമായിട്ട് വരാം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ചിലപ്പോൾ ഹൈലി പ്രൊസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്ര ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് അപ്പൊ ചെറിയ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ വേരി റെസിസ്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ വരും അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ എറർ കാണിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എറേഴ്സ് നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റിൽ വരുന്ന എറേഴ്സ് അത് ഗ്ലാസ് വെയർസ് മെഷറിംഗ് ടൈപ്പ് ഡിവൈസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന എറേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എറേഴ്സ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ എറൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞു എക്സ്പെർട്ട് അനലിസ്റ്റിന് പറയാൻ പറ്റും ഈ എറർ വരാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടൈപ്പ് എറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അത്ര വലിയൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല ചില കേസിൽ അത് ഇഷ്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും ഭയങ്കര എറർ ആയിട്ട് വരും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എറേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എറേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഗ്ലാസ് വെയർസ് മെഷർമെന്റ് വൈസ് അതുപോലെ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ പീരിയോഡിക് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എറേഴ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡിറ്റർമിനേറ്റൻസ് ആണ് മെത്തേഡ് എറേഴ്സ് മെത്തേഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാരണം വരുന്നതല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ റിയാക്ഷൻ അത് ആ മെത്തേഡിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആവാം മെത്തേഡ് എറോന്ന് കാരണം അപ്പൊ ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന്റെ എന്തോ കുഴപ്പമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജൻസിന്റെ കുഴപ്പമാവാം ആ കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽസിന്റെ കുഴപ്പമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ വല്ല കുഴപ്പമാവാം അതല്ല മെത്തേഡ് എറേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് പെർമാഗ്നമെട്രി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വെച്ച് പെർമാഗ്നമെട്രി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് അപ്പൊ പെർമാഗ്നമെട്രിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കും അതായത് ഈ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്സാലിക് ആസിഡിന്റെ ബേണറിൽ വെച്ച് ചെറു അമ്പത് അറുപത് ഡിഗ്രി വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു വാം ആവുന്നത് എന്നിട്ട് നാണ് നമ്മൾ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണം മെത്തേഡ് എറർ കുറയ്ക്കാനാണ് കാരണം ജനറലി അത് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്സാലിക് ആസിഡും പൊട്ടാഷ്യം പെർമാഗ്നേറ്റും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ജനറലി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്ലോ ആണ് അപ്പൊ ആ സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എറർ വരാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കും ഓക്സാലിക് ആസിഡിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ടൈപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് മെത്തേഡ് എറർ ആണ് മെത്തേഡ് എറർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിയേജൻസിൽ വരുന്ന ചില കണ്ടാമിനൻസ് ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് റിയേജൻസിൽ അതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ് ആ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ കുഴപ്പമാവാം അത് ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വളരെ സ്ലോ ആവാം ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആവാം ശരിക്കും ടൈപ്പ
അത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ക്ലാസ് വേഴ്സിന്റെ ഒന്നും കുഴപ്പമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന്റെ കുഴപ്പമല്ല നേരെ മറിച്ച് ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആ അനാലിസ്റ്റിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അപ്പൊ ഈ ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പേഴ്സണൽ എറണ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പ്രശ്നം കൊണ്ട് തെറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അയാളുടെ കെയർലെസ്ലെസ് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു മുൻവിധികൾ ബയാസ് എന്ന് പറയും പ്രൊജിഡീസ് ഓർ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്ന മുൻവിധികൾ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏകദേശം ട്വന്റിയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ റീഡിംഗ് എഴുതാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്വന്റി ഏകദേശം റീഡിംഗ് ട്വന്റിയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം ആ ഏകദേശം ട്വന്റിയിലായിരിക്കും ഒരു റേഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊജിഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻവിധി കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ കാരണമാണ് ഈ പേഴ്സണൽ എറർ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്കെയ് റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പലപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ഈവൺ നമ്പറിനോട് അടുത്ത് റീഡിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ജനറൽ ടെൻഡൻസി കാണും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ റീഡിംഗ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ട്വന്റി അങ്ങനെ ഒരു എഴുതാൻ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അതെല്ലാം ഈ പേഴ്സണൽ എറഫിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആളുടെ വാല്യൂ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ടൈറ്റർ വാല്യൂ എത്ര വെച്ചു നോക്കി അപ്പൊ പറയാം ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ മറ്റവർ കിട്ടിയ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ആണെങ്കിൽ ആ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് എഴുതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അത് അതെല്ലാം പേഴ്സണൽ എറർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ മുൻവിധികൾ കണ്ടാണ് ആൻസർ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാരണം കൊണ്ട് ഇത് വരുന്ന ഒരാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കെയർലെസ്നെസ് എഴുതുന്ന വാല്യൂ ഇല്ല ഇപ്പൊ റീഡിംഗ് ചിലപ്പോൾ ട്വന്റി വൺ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ചിലപ്പോൾ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് വൺ എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ കെയർലെസ്നെസ് കൊണ്ടാവാം റീഡിംഗ് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ വരുന്ന തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന തെറ്റ് അതെല്ലാം പേഴ്സണൽ എറർ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അറൈസ് ഫ്രോം ഇറാറ്റിക് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആസ് ഓൾസോ ഫ്രോം പ്രൊജിഡീസ് ഓർ ബയാസ് ഈ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ എറർ വരാം അപ്പൊ പേഴ്സണൽ എറർ കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രധാന ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇയാൾ പ്രൊജിഡീസ് ഓർ ബയാസ് മാറ്റി വെക്കുക മുൻവിധി മാറ്റി വെക്കുക അത് റീഡിംഗ് ഇത്ര ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരുന്ന എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് അത് ആ ഒരു ഇത് മാറ്റി വെക്കുക ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് റീഡിംഗ് എടുത്ത് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന തെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ കേരളസ് കാരണം കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന തെറ്റ് ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ കറോറിൽ കാറ്റഗറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ കാറ്റഗറികളാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ എറർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന്റെ എറർ റിയേജൻസ് റിയാക്ഷൻസിന്റെ എറർ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എറർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ എറേഴ്സ് അതെല്ലാം ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എറർ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതായത് സാമ്പിളിന്റെ സൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡ് ഓഫ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ സാമ്പിളിന്റെ സൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത എറാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ എന്ന് പറയാം അതായത് സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയാലും കുറഞ്ഞാലൊക്കെ ഈ എറർ മാനിറ്റ്യൂഡ് മാറില്ല അത് അത്ര തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കും ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഒരു സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് വൺ ഗ്രാം എടുത്തു ആ എറർ വന്നു അപ്പൊ സാമ്പിൾ സൈസ് ടു ഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എറ
അങ്ങനെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് എറിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് കൂട്ടുക എന്നാണ് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അൺനോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ തരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അൺനോൺ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ആ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഒക്കെയാണ് അൺനോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന ചെറിയൊരു തെറ്റ് അത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു ഒക്കെ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം ആ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും ചിലപ്പോൾ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് റിലേറ്റീവ് എറർ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടു പെർസെന്റേജ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ പോകും കാരണം ആ ട്രൂ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫൈവ് മോളാർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് വരും ഫൈവ് ആണ് അൺനോൺ കോൺസെൻ ഫൈവ് നോർമൽ അൺനോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഒക്കെ ആണെന്ന് കേൾക്കട്ടെ അപ്പൊ എറർ നോക്കുമ്പോൾ എറർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് വൺ പെർസെന്റ് താഴെ ആയിരിക്കും ഓൾവൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ ടൈപ്പ് എറിന്റെ എഫക്ട് കൂടുതൽ പ്രോമിനന്റ് ആവുന്നത് അപ്പൊ സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എഫക്ട് കുറയും അപ്പൊ അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസിനൊക്കെയാണ് അത് കൂടുതൽ വരുന്നത് ചില ചിലവർക്ക് അൺനോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ വാല്യൂ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഇത് ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അൺനോൺ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ വാല്യൂ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വാല്യൂ വളരെ കുറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഇതാണ് എറിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ ചെറിയ തെറ്റ് പോലും എറിന്റെ പെർസെന്റേജ് വളരെ അധികം കൂട്ടും അപ്പൊ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ ടൈപ്പ് കാറ്റഗറി കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഓഫ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ബീങ് മെഷർ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടും അതാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ മാക്യൂൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗം എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി എം എൽ ആണ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ടെൻ എം എൽ വെച്ചാണ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചെറിയ തെറ്റ് ഇഫക്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് എം എൽ ആണ് നിങ്ങൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എറർ പെർസെന്റേജ് വീണ്ടും കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കാൻ ഒരു ഒരു ഡ്രോപ്പ് എക്സസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ടൈറ്ററേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ടൈറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എക്സസ് അപ്പൊ ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പ് അത് എക്സസ് ആണ് ആക്ച്വലി ആ ഡ്രോപ്പ് ആയി എക്സസ് വരുമ്പോഴാണ് കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആസിഡ് ബേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസിഡ് ബേസ് ടൈറ്ററേഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോഫ്തലിംഗ് കളർ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ഇത്താലും ഓർമ്മ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എക്സസ് ആസിഡ് നമ്മൾ ബ്യൂറിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ റീഡിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു വന്ന് ഡ്രോപ്പ് അത് എക്സസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സസ് ഡ്രോപ്പ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ സാമ്പിളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ എക്സസ് ഡ്രോപ്പ് ചിലപ്പോൾ എറിന് കാരണമാവും പക്ഷെ സാമ്പിളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ എക്സസ് ഡ്രോപ്പിന്റെ ഇഫക്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ അത് ആ ഡ്രോപ്പ് വരുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്വന്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എം എൽ ആണ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡ്രോപ്പ് വീഴുന്ന നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ആ ഡ്രോപ്പ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആ ഡ്രോപ്പ് എക്സസ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എറർ കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ കാറ്റഗറിയിലെ വരുന്നത് അപ്പൊ ടെൻ എം എൽ എക്കാളും എപ്പോഴും ട്വന്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം ആ എക്സസ് ഡ്രോപ്പിന്റെ എറർ കുറയ്ക്കാൻ മാക്യൂഡ് കുറയ്ക്കാൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റും അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാവമീറ്ററി നിങ്ങൾ 
വരുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് മാൻറ്റ്യൂ ഡിപെൻസ് അപ്പോൾ ദി ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ എത്രത്തോളം ഇംപ്യൂരിറ്റി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് പ്രപ്പോർഷൻ ഇറങ്ങുന്ന മാൻറ്റ്യൂഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാ അതായത് സാമ്പിൾ സൈസിനെ അല്ല അപ്പൊ അതിലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ എടുത്ത സാമ്പിളിൽ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടിയാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇറങ്ങുന്ന മാൻറ്റ്യൂഡും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് കൂടും സാമ്പിൾ സൈസ് കൂടിയാൽ ആ ഇറർ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് കൂടുക ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇറർ മറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറർ നേരെ തിരിച്ചാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറർ സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടിയാലും കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറർ മാൻറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല പക്ഷെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇറർ അങ്ങനെയല്ല സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടിയാൽ അത് കൂടും സാമ്പിൾ സൈസ് കുറച്ചാൽ ഇത് കുറയും ചെയ്യും ആ ടൈപ്പ് ഇറർണിയാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇറർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇതിൽ വൺ പെർസെന്റേജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് വൺ പെർസെന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ വൺ ഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏകദേശം പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടി നമ്മൾ ടു ഗ്രാം എടുത്തു ടു ഗ്രാം എടുത്താലും അപ്പൊ വൺ പെർസെന്റേജ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടു ഗ്രാമിൽ അപ്പൊ പോയിന്റ് ടു ഗ്രാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ത്രീ ഗ്രാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വരുമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിപെൻസ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എത്രത്തോളം അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് മാൻറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടിയാലും ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇറർ അതിനനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് ഇറങ്ങുന്നതാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇന്റർഫിയറിംഗ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അപ്പൊ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഇറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇറർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പും കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇറർ മെത്തേഡ് ഇറർ പേഴ്സണൽ ഇറർ കൂടാതെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സിൽ വരുന്ന വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറവും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇറവും പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എറേഴ്സ് മെത്തേഡ് എറേഴ്സ് പേഴ്സണൽ എറർ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എറേഴ്സ് ആർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആൻഡ് കറക്റ്റഡ് ബൈ പീരിയോഡിക് കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കാലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് കാലിബ്രേഷൻ ഡ്യൂ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ആറ് മാസത്തേക്ക് ടൈം കടന്നിട്ട് ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ അത് വീണ്ടും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെ കാലിബ്രേഷൻ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് അമൗണ്ട്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബ്യൂററ്റ് നമ്മുടെ പിപ്പറ്റ് ഒക്കെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വന്ന് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് വേഴ്സിന്റെ സൈസ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ കാരണം ചെറിയ പോയിന്റ് വ്യത്യാസം ഒക്കെ വരാം ചെറിയ വ്യത്യാസം പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അനാലിസിനെ അത് ബാധിക്കും നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട അനാലിസിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പീരിയോഡിക് കാലിബ്രേഷൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പീരിയോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഒരു കാരണം പിന്നെ പേഴ്സണൽ എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രജുഡീസ് ഓർ ബയാസ് കുറയ്ക്കാൻ അതായത് മുൻവിധികൾ എന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ട മുൻവിധികൾ കൂടാതെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ തെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കെയർ ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ കെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ സെൽഫ് ഡിസിപ്
അതായത് നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് സാമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് അൺനോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ അൺനോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ വൺ ഇപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൺ മോളാർ ടു ടു മോളാർ വണ്ണും ഒന്നും രണ്ട് മോളാറിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അൺനോണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും വണ്ണിന്റെ ടുവിന്റെ ഇടയിലുള്ള വൺ പോയിന്റ് വൺ മോളാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് അങ്ങനെ അപ്പൊ കഴിവതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അൺനോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ അത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ആ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിൽ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അൺനോൺ തരും അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് തരുന്ന അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്ന മിക്കപ്പോഴും ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വീഴുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഏറ്റവും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് അൺനോൺ തരുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു അൺനോൺ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ അൺനോണിന്റെ പോയിന്റ് ഗ്രാഫിന് പുറത്തു പോകും അപ്പൊ പിന്നെ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അത് എറർ വരും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ട ഗ്രാഫിന്റെ അകത്ത് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇടയിൽ ലോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഹയർ വാല്യൂ ആ പോയിന്റിൽ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഇടയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ഒരു അൺനോൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടേണ്ടത് അതായത് തരേണ്ടത് അല്ലാതെ ഗ്രാഫിന് പുറത്തുള്ള ഒരു അൺനോൺ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് എൻ എറർ ഗ്രാഫ് അത് കാരണമാകും അപ്പൊ എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അൺനോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള കുറെ സാമ്പിൾസ് വേരി ചെയ്യുന്ന കുറെ സാമ്പിൾസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ അൺനോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ അൺനോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മാർഗം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അനാലിസിസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു അനാലിസിസ് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് വഴി ഇതേ സാമ്പിളിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം കഴിവതും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ടൈട്രേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ഇനി അതേ സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഗ്രാവമെട്രി വഴിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ ടൈട്രേഷൻ വഴി ബോളിമെട്രി വഴി നിങ്ങൾ കിട്ടിയതും ഗ്രാവമെട്രി വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവരെ വരുന്ന എറേഴ്സ് ഇവർ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരേ സാമ്പിൾ ആൻഡ് അനാലിസിസ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഇത് ഈ വരുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എറേഴ്സ്
പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നും ടൈറ്ററേഷൻ വഴി ഇൻഡിക്കേറ്റർ വഴി ചെയ്യുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേത് പൊട്ടൻഷ്യോ മെറ്റർ വഴി ചെയ്യാം പക്ഷെ മറ്റേതാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യോ മെറ്റർ വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ പിപ്പറ്റിയും ബ്യൂറോട്ടെക്ക് പൊട്ടൻഷ്യോ മെറ്റലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ മെത്തേഡ് സെയിം ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ബ്യൂറോട്ടിൽ വരുന്ന തെറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരേപോലെ രണ്ടിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിനേക്കാളും കഴിവതും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരെണ്ണം ബോളി മെട്രി മറ്റേത് ഗ്രാമ മെട്രി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഗ്രാമ മെട്രി നമ്മൾ പിപ്പറ്റിയും ബ്യൂറോട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ടൈപ്പ് വരുന്ന ചാൻസ് അവിടെ കുറവാണ് ഗ്രാമീട്രിന്റെ ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എറർ അവിടെ വരാം വോളിമെട്രിയുടെ എറർ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വരാം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ അനാലിസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് എറർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ബ്ലാങ്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് എ ബ്ലാങ്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുക ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഇല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ റീജൻസ് വച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് That's conducting the experiment without the sample. Sample is not the experiment to conduct. The rest of the reagents are there. We are doing the rest of the reagents. But we are not doing the sample. We are doing the sample in the absence. That is the blank. Blank determination. If we are doing the reagents, we are doing the blank value. We are doing the blank value. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റിയേജൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വല്ല മെത്തേഡ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സ് ഒക്കെ ബ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ബ്ലാങ്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ യു വി സ്പെക്ട്രോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ബ്ലാങ്ക് ചെയ്യാറ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പൊ യു വി അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് സോളിഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു സോൾവെന്റിൽ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തനോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോൾവൻ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുന്നത് ഈ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുന്ന മുമ്പേ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ചെയ്യും ബ്ലാങ്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ സോൾവന്റ് സോൾവന്റ് ഏതാണോ ഇപ്പൊ മെത്തനോൾ ആണെങ്കിൽ മെത്തനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സോൾവന്റ് ആയിരുന്നു വാട്ടർ മെത്തനോൾ മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും അതാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം ആദ്യം എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലാങ്കിന്റെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ ആക്ച്വൽ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് അത് അതേപോലെയാണ് അതിനെയാണ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ നിന്ന് ബ്ലാങ്കിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിയേജൻസിന്റെ പ്രശ്നം അവിടെ വരില്ല എന്നാൽ തന്നെ അത് മൈനസ് ചെയ്ത് പോകും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും രണ്ട് രണ്ടിൽ ഒരേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെയാണ് ബ്ലാങ്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് ഈ ഇതൊക്കെ കാരണം ഈ വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സ് അപ്പൊ അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ വഴി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എഫക്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സിന്റെ അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡിറ്റക്റ്റഡ് And as well, they can be corrected. But we can detect them, and we can correct them. We can determine them. They can be determined. Determined them. We can tell them. This is the second category. Indeterminate errors. That is the determinate errors. For example, random errors arising from uncertainties which are inevitably associated with every physical or chemical measurements either either uncertainties one and down on it ever done in the down and then we can put a parameter for sure eat type of way you know origin of the clear idea that origin and then okay but I'm not invited in the end of the parameter to look up a type of uncertainties അപ്പൊ എപ്പോഴും ചില എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ എപ്പോഴും സെർട്ടൺ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ
അതിന്റെ അടുത്ത് അത്ര വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഈ ഇൻഡിറ്റർമൈൻഡ് അറേഴ്സ് അത് ഒരു കാരണമില്ല അതിന്റെ അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്താ നമുക്കറിയില്ല ആ ടൈപ്പ് അറേഴ്സിനെയാണ് ഇൻഡിറ്റർമൈൻഡ് അറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സോഴ്സസ് ഓഫ് റാൻഡം അറേഴ്സ് cannot be fully and can be all cannot be ana yan thittiyana source of random errors cannot be fully identified can be all sorry this cannot be cannot be fully identified ana but it is the source namakku kandu pidikan pattilla ini idu korakkanulla etho nalla margam ennu parayappo idu engine korakkum ennalla idinde korakkanulla etho nalla margam ennana minimize this by Repeatedly doing the experience. Experience is repeated. repeated so, if we do one question, we will repeat it multiple times. So, if we do one question, we will repeat it. We will determine the errors. If we do one question, we will determine the errors. Determine the errors in unidirectional. That is the direction. If we do one multiple times, we will determine the errors. But if we determine the errors, we will unidirectional. That is the case. ഈ ഇൻഡിറ്റർമെന്റ് അതേഴ്സ് ചില കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതേ സാമ്പിൾ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് എറർ നെഗറ്റീവ് എറർ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരേ ഒരേ ടൈംസ് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പോസിറ്റീവ് എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എറർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഈ എറർ നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ മെത്തേഡ് വഴി ഈ സാമ്പിൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എറർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആറ് പ്രാവശ്യം നെഗറ്റീവ് എറർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ നാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് പോകും പോസിറ്റീവ് ആർ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പൊ അഞ്ച് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് പോകും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ഇൻഡിറ്റർമിൻ റേഴ്സ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് മെയ് ടൈംസ് ആസ് പോസിബിൾ കുറെ പ്രാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എത്ര ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ടൈംസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റർമിൻ ഇൻഡിറ്റർമിൻ റേഴ്സിന്റെ എഫക്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഡിറ്റർമിനറേഴ്സിന്റെ <laughs> <laughs> അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറില്ല കാരണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നും അതിന്റെ സോഴ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊക്കെ ഇത് വരും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് എറ നെഗറ്റീവ് എറണും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ടൈംസ് പോസിറ്റീവ് വരും കുറെ ടൈംസ് നെഗറ്റീവ് എറ വരും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പീക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എറർ സീറോ ആവുന്ന കേസ് ഇപ്പൊ ഈ കേസിലെ വന്ന ഇവിടെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എറർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു റീഡിംഗ് എടുത്തത് ഒരേ സാമ്പിൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എറർ നെഗറ്റീവിലോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ടൈംസ് എറർ പോസിറ്റീവ് വരും കുറെ ടൈംസ് നെഗറ്റീവ് വരും ഈ ഇൻഡിറ്റർമേറ്റ് എറേഴ്സ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഈ എറേഴ്സിനെ ആൾക്ക് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇൻഡിറ്റർമേറ്റ് എറേഴ്സിന്റെ നൈറ്റിയുടെ ഏകദേശം സീറോ അത് ഇത്രയും പ്രശ്നം ആക്കേണ്ട കാര്യം ഇഷ്യൂ അവിടെ വരുന്നില്ല സോഴ്സ് നമുക്കറിയില്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നൈറ്റിയുടെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ഇൻഡിറ്റർമേറ്റ് എറേഴ്സ് അപ്പൊ എത്രയാണ് നമുക്ക് എറേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ റാൻഡം എറേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം എറേഴ്സ് വന്ന ഈ ഇൻഡിറ്റർമേറ്റ് എറേഴ്സ് അതിന് ഒരു ഗോഷ്യൻ ടെർപ്പ് കറുവാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ
അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ റാൻഡം മെറേഴ്സും ഒരു ഗോഷ്യൻ കറുവാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റാൻഡം മെറേഴ്സ് ഫോളോസ് എ ഗോഷ്യൻ ഷേപ്പ് ബെൽ കറു ഗോഷ്യൻ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ബെൽ കറുവാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രൊഫിഷൻ ഓഫ് എ റിസൾട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റാൻഡം മെറേഴ്സ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് റിലേറ്റ് ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ അപ്പൊ ഒരു വാല്യൂന്റെ പ്രൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാൻഡം മെറേഴ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചാണ് പ്രൊസിഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു റിലേഷനും അവിടെ വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിന്റെ കേസ് അപ്പൊ ഇത് റാൻഡം മെറേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് സാധാരണ പോസ്റ്റ് കോർ വാല്യൂസ് റാൻഡം മെറേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെൽ ഷേപ്പ് കറുവായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് റാൻഡം മെറേഴ്സിന്റെ കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മുഴുവൻ എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കേസ് ഓർക്ക എറേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓർ റാൻഡം എറേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എറേഴ്സ് മെത്തേഡ് എറർ പേഴ്സണൽ എറർ കോൺസ്റ്റന്റ് എറർ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എറർ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സിന് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം അതിന്റെ സോഴ്സ് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല അത് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ആണ് എപ്പോഴും വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാല്യൂസ് കുറവ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദി മെത്തേഡ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എറർ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് എറുണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സിന് സോഴ്സ് ഇല്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ടൈംസ് എക്സ്പെൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് എറേഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് അനാലിറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് അത് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഡാറ്റ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്യുറസി അല്ലെങ്കിൽ റിലയബിലിറ്റി കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു വാല്യൂ എഴുതി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാര്യമില്ല ഷുഡ് ഓൾസോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആക്യുറസി എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പെൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റൊരാൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റീഡിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ ജേണൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് ടു എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ടു വരാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു അതായത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ട്രൂ വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പൊ ആക്യുറസിയുടെ ഒരു ഇതാണ് എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് എസെൻഷ്യൽ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആക്യുറസി അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആക്യുറസി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാബിൽ പോയി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒരു വാല്യൂ കൂടി അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ട്രൂ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ട്രൂ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കൂടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് വൺ സെവൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എന്ന് ആക്യുറസി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്യുറസിയും കൂടി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെസ്റ്റ് വേ ഇസ് ടു ഗീവ് 
എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ എറർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ക്ലിയർ ആണ് സാർ 